ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹേറ്റേഴ്സുണ്ട് അതിലുപരി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരോട് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് അതിനെ പറ്റിയ സമയമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തിനാണ് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഒരു നടൻ്റെ സിനിമയെ മറ്റു ഫാൻസുകാർ തകർക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഫൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രത്തോളം വളർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സിനിമയെ തകർക്കാൻ പറ്റുവോളം ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമയെ എത്രത്തോളം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അതിനെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഒരു ബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്തയം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഒരു നടൻ്റെ സിനിമയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നടന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു പന്തയം നടത്തും ഈ സിനിമ വിജയിച്ചാൽ ഇത്രത്തോളം രൂപ തരാം ഇന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ സിനിമയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാൻസ് മുൻപ് ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫാൻസുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു ചെറിയ നടൻ വരെയും ഇന്ന് ഫാൻസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫാൻസുകാർ തമ്മിലുള്ള ഡീഗ്രേഡിങ്ങും കാരണം നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയിലെ പൊട്ടിയ സിനിമകളുണ്ട് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എത്തിയ സിനിമകളായിരുന്നു സോളോയും വില്ലനും ഈ രണ്ട് സിനിമകളും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് സോളോ എന്ന സിനിമയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗം എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും മോശമല്ല നമ്മുടെ ഈ സോളോ എന്ന സിനിമ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡിങ് ഏറ്റ സിനിമയാണ് അതിനു പകരമായി നേരെ വില്ലൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡിങ് ഏറ്റു ആ രണ്ട് സിനിമയും തിയേറ്ററിൽ വലിയ രീതിയിൽ പരാജയവും നേടി അപ്പോൾ ഇതിനും കാരണവും നമ്മുടെ ഫാൻസുകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് കാരണം ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഫാൻസിന് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏക്കലായിരുന്നു ഈ സോളോ എന്ന സിനിമയുടെ പരാജയം വലിയ രീതിയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ലാലേട്ടൻ്റെ വില്ലൻ എന്ന സിനിമയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിലറും പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന ആ സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചിത്രവും തിയേറ്ററിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയി ആ സിനിമയും പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഫാൻസുകാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കാരണവും സിനിമകൾ പൊട്ടാൻ വലിയ രീതിയിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ മറിച്ച് ഒടിയൻ എന്ന സിനിമ ഒടിയൻ എന്ന സിനിമയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡീഗ്രേഡിങ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഡീഗ്രേഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നത് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടീസർ ട്രെയിലറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കമൻസുകൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് വരെ ഒടിയൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ കാരണം വലിയ രീതിയിൽ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രീ ബിസിനസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തിയേറ്ററിലെ കളക്ഷൻ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകളിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ സിനിമ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻസുകാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യാവസ്ഥ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ഇനിയും വീഡിയോകൾ വരുന്നത് ാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോകൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ